the one and only anaitwa P1B P1 Black ambaye huyu bwana ni mmoja kati ya wale rappers ambao wamebarikiwa kuwa na flows nyingi nyingi halafu nzuri na anakumbukwa ama anasifika kwa hilo sana na leo tutakuwa naye kwa sababu yeye peke yake amekuwa kwanza na kazi nyingi ambazo ni classic lakini pia uh, ameweza kufanya mengi tu mazuri. Kwa hiyo tunamheshimu pia hapa kupitia The Classic. Kama ambavyo tunafahamu The Classic ni kwa ajili ya kuheshimishana na kuweza kutambua michango ya hawa watu ambao wamefanya mpaka Bongo Flava ikawa iko hapa. P1B is in the house. Moruo King yupo ndani ya mjengo pia. Kwa hiyo mambo yako mazuri sana. P1B. I I I. Mambo vipi? chilling na waje <coughs> kweli uko chilling marangu manake yeah. sijakuzoea hivi hapo unganipigia kitu kimoja hivi ningesikia kilele moja hivi ile za kwake zile ni kibaridi ni kibaridi kibaridi kisu unajua bwana kibaridi umekipigia vesti marangu menoga sana FM eh menoga umeona bwana sijae kufika hapa mbona sana eh kwa hiyo rafiki jengo pia limekufanya umepoa kidogo kwa sababu unatathmini Eh, kama si kubongo hivi. <laughs> kwa kweli kama huko bongo sio na mambo bwana. Patam kuli kweli. So yeah, mchezo. Yeah, yeah. kwa hiyo si Mungu aongoze bwana. Kumbe ni mara ya kwanza wana timba sasa hivi. Eh, mimi mara ya kwanza kuja JFM. Okay. I say safi sana. P1B bwana karibu sana. Leo tuna tunafurahia uwepo wako hapa bwana. Asante uh, sana. Na tunataka tukupe zile heshima zako kabisa ambazo unastahili kuzipata. Sasa uh, Musa Inabidi tuende kwenye classic jam of the hour ya kwanza eh. Hii ni segment yetu ya kwanza na P. Hai. Tukianza sasa hapa tunakuwa na tunakuwa tuna classic gems mbili. Ya so, kwanza so. saa ya kwanza na ya pili saa ya pili. Uh, pili. Na hizi zinatufungulia maongezi yetu kupitia yale mazuri ambayo umeyafanya. Uh, okay. Sasa classic jam of the hour number one Najua watu wengi wanatarajia kusikia nini mnataka kama ni classic jam of the hour number one lakini okay. nataka tuwa surprise watu wote eh. nataka tuwa surprise watu wote pamoja na P1B yeah. wenyewe kwamba classic jam of the hour number one sio hiyo ambayo yenye mnafikiria hebu ipige hapo anza kuipiga kidogo yeah. eh unasikia <laughs> hiyo noma unacheka moja wana P1B anacheka e bwana hii inaitwa kindumbo ndumbo kutoka kwa kundi ambalo Uh, ah yeah. ndugu P1 hii alikuwa hapo inaitwa FDC. Yeah. Hebu usikilize kwanza kama ni classic jam of the hour number one Alikuwemo humu P1B. Eh, eh, kuna verse ya kwanza alipita kama bars nane hivi. Yeah. Afu yeah. kumwisho huku yeah. akauua vibaya sana. Mzee hii speed ilikuwa Hii <laughs> 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 speed ya ilikuwa ya kawaida. Moro umeisikia hiyo speed? Yeah yeah. Eh? Nisikia. Yeye mwenyewe anacheka. Hayo bwana naomba sana. Ulikuwa Asira ama ni nini? Ama alikuwa ni eh zamani bana vitu 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 vilikuwa vingi. So zamani miaka ya kati nyuma hapo. Eh ando zamani hiyo. Eh. Hii hii tu kama gani? Unaikumbuka mwaka tume tulirekodi ya kwanza 99. 99 sio mchezo. Tulirekodi ya nini? Sound Crafters pale kwa Enrico. Kwa Enrico, okay. Sasa kipindi kile a kuliko kuna CD kwa mm-hmm. kuna zile Chrome Masters Chrome. Yeah. Okay. Sasa mkipewa ile pale ile ndo mnasambaza mnapeka radio ile kama mnakuja IFM hapa mnaiacha. Yeah. Uh, kesho mnaifata kwamba nawaachia mna na ikopi. Mm. Kesho tunaifata. Sasa mshachukua mnapeka radio nyingine ndo hivyo mnasambaza yeye. Yeah, yeah. Sasa kuna radio moja uh, kuna kaka yetu moja anaitwa Seba. Sebastian Maganga. Of course yeah. Maona bwana yeah. yule bro bwana akatusaidia sana katika moja na mbili katika ukuaji wetu vitu vingi yani yani so sisi kasaidia artist wengi sana mm, kwa mimi ninavyojua sure. ni kweli na wenyewe wanajua huko kama wananisikia pia na bro mwenyewe mm. anajua umeona ni kweli sana kwake alikuja hapa kwa the classic ah okay yeah, yeah. ile bro bana na vitu vingi sana sasa tulimpelekea ile chrome tukamwachia pale kwamba i copy kesho tuifuate ule mziki aliopenda sana alipiga sana mm. ile siku kama mm. yani siku kama tumpelekea alipiga kama mara saba eh nakumbuka eh bwana tuli enjoy sana unajua kipindi kile ukisikia mziki wako unapigwa radio so mchezo so mchezo yeah. una enjoy wewe na family pia na nani kila mtu akisikia anakuwa eh hey, yo noma sasa kesho yake mimi tuifuate <coughs> atukuifuata ili kuni Ijumaa ikabidi tende Jumatatu kwa Jumatatu akatwambia ile tape alipoiacha akuikuta Eh bana. Ikae mepotea. Kwa hiyo ile ngoma ikaimeisha pale pale. Ah yeah. Kwa sababu ni kwake. 
sema sasa kwa kuwa ilikuwa ni kali na yeye alikuwa anaipenda na design alipoisikia kuna maono ambayo aliyapata makubwa zaidi ya sisi tulivyokuwa tunaona yeah. so yeye ndo akatufaitia tukaenda kukutana uh, na Mika Mwamba Aha. kwa mara ya kwanza tuna record sehemu ambayo uh, kwenye kompyuta kila mtu anarecord voice yake ni amkai kama mna record vile live ilipokuwa mm-hmm. mwanzo mm-hmm. mtu anapiga intro uh, anakuja kupiga auto akikosea mnaanza upya naona bwana kwa akatuchukua maana kuna mtu mmoja yuko hapa anaitwa Mika Mwamba ni noma itabidi joint i i rudie kwa mimi nitawapeleka nyi kapigeni tezi nini mimi nitawastoa naona bwana kweli baada kama siku 5 6 akatostoa tukaenda pale akatupeleka uh, ni inaitwa FM na Bongo FM Studio FM Studio akatupeleka mm. tukutana na Mika umeona bwana Samika si unajua bwana yeye katoka za kwenye mwezini uh, masuala ya kurecord ya uh, kila mtu anakaa kwenye mic yake mnasubiliana yo 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 zile ile yeah. anashangaa muda muda wa voko watu wanne wote tumeingia booth anaambia hivi vipi kweli hivi sasa kwanza mnapiga wote ni tukamwambia si unajua anaanza huko chorus huyu yeah. intro anaanza intro chorus anapiga fisa kwanza chorus rudi tena akamwambia hapa anapiga kila mtu yani chorus inapigwa mara moja mimi ndo nitajua nitaipanga vipi mm. wa intro atapiga intro auto atapiga auto verse ya tatu yani kila mtu atafanya peke yake okay na tukashangae bwana kumbe utaratibu pale mwingine za kumbe da unajua mm. kwa sababu ile ya kurecord pamoja ile ndio ilikuwa inafanya wewe sasa hivi uone ah jamaa wana pumzi kwa sababu yeah. mkopo mnafanya mazoezi wote mtu wa intro chorus anakuja unarudia unarudia tena chorus unarudia chorus paka nyimbo inaisha yeah. so ndio maana una line zamani ukipewa time ya mazoezi unakwenda kufanya mazoezi kweli kwa sababu unajua ukienda ukikosea utasumbua wenzako mm. narudia wote na ukisumbua wenzako next time wenzako watakuwa wanakutema unajua Sure. ndio maana ulikuta zamani kila mtu alikuwa yuko fit. Mm. Sasa baada ya pale ah ikaanza una record leo. Kwa hiyo unaweza mkaenda studio leo vesi yako ikawa ngumu. Ukaacha wazao wakafanya wewe ukaja kurudia kishukutwa. Mm. Urais ukaingia. Yeah. Eh, so tuna enjoy pia kwa sababu tunajua bwana. Yeah, technology. Eh, technology. Yeah. Kwa hiyo kwa hiyo wakati mnairudia ilikuwa ishapinduka 2000 eh ilikuwa ishapinduka. Ishapinduka kwa sababu tulikaa muda tulikaja mm kaenda sasa tukaenda kwa record upya ni the joint hapo unasikia Mika Mwamba P1 Black au Mjina ali nale yeah. slow to broader yeah. <laughs> sasa hii hii free dogs camp eh yeah. inaonekana kama mlikuwa wote yani mastar tayari unajua kwa sababu LWP ndo ndo walikuwa noma walikuja na slow ta si ndio eh yeah. uh, Omg alikuwa mzima tayari anafahamika wewe na Renare au sio na Renare ilikuwaaje mka mka enjoy yani mka mka enjoy ni mkao pamoja yani na FTC FTC uh, ni kiwalani umeona eh mm. FTC ni kiwalani kwa kiwo sai mm. mimi kiwo sai sijazaliwa nimehamia mimi bwana nime eh nimezaliwa nimekuwa hapa driving hapa American Embassy kwa pembeni hapa mm-hmm. Tanesco kuna kota za Tanesco pale kama unafuatilia basket pass yeah, yeah. kwa the club ya pass pale mm-hmm. kuna zile kota mimi ndo nimekulia mule okay eh, so mwaka 97 ndo nikahamia Kiwalani okay. family tu kuna vitu vitu vya familia na nini tukashift tukahamia Kiwalani sasa nilipohamia Kiwalani kule of course kwamba before Kiwalani hapa Tanesco kulikuwa ndo maskani za maskani kubwa ya artist kama ndio kwanza hiyo unity so wanyamwezi yeah. wanyamwezi wote wanapiga yeah. misere yao wanashinda pale wana shoot video zao pale wanafanya mazoezi kwa hiyo mimi mm. nakuwa na waona wale ma bro wanafanya vitu vyao pale mm. ikawa mimi sikuwahi ku deal na hivyo vitu wakati niko pale okay mimi nilikuwa nacheza basket basket paka na ama mimi ni basket masuala ya music sikuwahi ku deal nayo nikiwa pale okay sasa kipindi ambacho nimehamia Kiwalani Kiwalani sasa niko prema Naona bwana niko da sala tano nakumbuka. Umeona bwana eh? Mm. Hakuna hakuna basket kule. Ni football na vitu vingine vingine. Sasa mimi mpira miguu nilikuwa siwezi. Yaani sijui chochote kuhusiana na mpira miguu sababu sijui kudilia. Okay. Kwa nikaja kukuta nikitoka shule nikirudi nyumbani nakuwa niko to board. Umeona eh? Mm. Sasa kuna mshikaji wangu anaitwa Idog. Yeye kwa anasoma Kisutu. Ah, forodhani sio ni Kisutu sikumbuki. Mm. Forodhani forodhani kwa tunapanda basi wote paka posta posta pale mimi napanda la masaki mm. na shukosta be prema school umeona mm. bwana naendea mtikasi yangu nikitoka mchana napanda tena la masaki na shuka posta nakutana na wale mshikaji tunapanda gari la kwenda kiwa side okay 
Kwa sasa yule sasa ndo akawa ni mshikaji wa kwanza pale kiwa yani wewe. Umeona bwana? Ndio mtu wa kwanza kwamba bwana yo what's up nini vipi vipi unajua? Umeona yeah. ananichukua tunaenda uwanjani kuangalia mpira. Sasa pale uwanjani pale baada ya mpira walikuwa wanakuja wakina Dino kufanya mazoezi pale wanaimba wana nini. Unaona mm, mm. walikuwa na kundi lao linaloitwa uh, The Gatherers. Mm. Wako pale na waona wanafanya hivyo vitu nini. Kwa hiyo automatically sasa nikajikuta naanza kufuatilia kwa sababu kile ambacho nilikuwa sikifuatilia kule na ambacho nilikuwa nakifuatilia kule huku akipo akipo ila nimekutana na kitu ambacho kule nilikuwa nakiona ila sikifuatilia okay. kwa hiyo nikajikuta tu automatically kwamba naenda pale kusikiliza na nini na nini wale wanafanya vitu vyao nini na nini unajua zile nini yeah. na nini nasikiliza napata picha ya kule kupitia pale sasa kwa hiyo nikajikuta tu automatically napenda naanza kujishughulisha na hivyo vitu nini nje ya wao at the same time wakina Omiji nao kwa kule kule kiwani wanakaa mita bom bom nao wanafanya vitu vile 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 mm. kimpango wao okay. unaelewa eh mm. kwa mimi sasa kwa kuwa wale ma bro wakina Dido nani ndio kwa siwezi ku join nao kwa yeah. muda ule wao kwa ni ma bro unajua wezi yani ukatokea tu unajua kwa unaangalia kwa mbali umeelewa yeah, yeah. ila wakina Omiji pia ni ma bro lakini walikuwa kama wananipokea unajua zile wana dogo vipi 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 unajua zile kwa hiyo ikawa ni rais mimi ku join na wale nini kwa nikajiona na nale kajiona na omiji na watu wengine si na nini wengine sio sawa sawa umeona ila ni watu ambao niliwajua kupitia omiji ikaenda ikaenda wao walikupa na vitu vyao tukaanza kusikilizana na nini na nini wakanikubali omiji ndo akatoa hiyo idea ya FPC aha okay maona bwana so na mimi nilikuwa ndogo wao tayari wana movement zao sio wanafanya nini nini na nini na nini mimi niko sudan sala ngapi niko sudan sala sita sui wao wako form 3 huko unajua yani okay unajua kwa wao walikuwa wanaelewa zaidi ya mimi unajua yeah. kwa hiyo nikajikuta niko nyuma yao na nini na nini wao ndo twende huku twende huku wana connection ya studio lali nale ndo walikuwa na connection ya nani ya akina slota sababu nale ndo alitoa connection ya akina slota paka Okay. Slota akakubali kuimba na sisi mm. baada kutusikia lakini okay. anakuja maskani anasikia tunapofanya unajua mm. una kitu kizuri nini na Slota ndo akatoa connection ya sisi kwenda kwa Enrico unaona bwana nakumbuka Slota alikuwa kisha sogea ah Slota ni star yeah, yeah, LWP ni yeah, master yeah. majit mm. primitive suba vitu gani yeah, yeah, yeah. yeye unawasikia yani hata kwa sogelea yeye huwezi kuwasogelea yani <laughs> ni ma bro ambao yo unajua yeah, unaona yeah. ITV unaona SWAT unaona wapi mm. kwa tendo tulela sisi kuwa karibu na Slota ilikuwa ni big deal kwetu unajua kwamba da e bwana tunapata mchongo na huyu mwamba yeah. na kweli alitusaidia naelewa eh mm. tukaenda akatupeleka nini sound crafters pale tulirekodi sio 2013 nakumbuka kipindi kile kurekodi nale na umi wao ndo walichanga yeye mimi sikuwa sikuwa na mapene okay mon tukanichukua tukaenda tukarekodi ndio hivyo safari ikaanza ikaanzia hapo ikaanza ikaanza tukaanza hivyo hivyo Mwenyezi Mungu akatushikia tukawa kubwa tukaanza safari kaendelea nini nini mm. mimi nikasiwezi kwenda kwa sababu ya shule wao wana, wanaenda wao na nini unajua zile mm. ikanifanya ikanifungua nikaanza kukutana na watu wengine nini nikaja kukutana na Pfan Kizilo Brain na nani na nani mm. hapo hapo akaja kazaliwa P1D ya yeah. FDC yeah. ilikuwa inaonekana ina ina uhai sana yani kabisa kabisa sababu mlikuwa wakali yani wote yeah. mkutano yani kama all star eh? kabisa kama, kabisa ili dude nilisumbua sana no ma ili yani dude nilisumbua sana enzi zile mimi nakumbuka kati oh, kwa ukuaji wangu nilikuwa nanisikia no, na nilikuwa liko everywhere sasa FDC ilikuja ika ikavunjika yeah alafu nasikia sababu ilikuwa ni wewe kwa sababu <laughs> ya kutoa nini mnataka ah ah sio uh-huh. kutoa nini mnataka eh uh-huh. Uh, ugomvi nasikia ulianzia kulikuwa kuna pisi moja ya Kiarabu matata sana. Uh. Alafu wewe ndio ka nigadili nayo. Uh, ukadili nayo pale katikati pale. Amna. Ah, ah kuna ni. Mimi bindiko mimi masekea hiyo si na masikia watoto. Mimi masikia. Mimi masikia watoto watoto nimechelewa sana. Au nikukumbushe jina. Eh hey, nikukumbushe. Hamna pisi ilikuwa inaitwa Palukuti. Asa Palukuti akuwepo kipindi hicho. Palukuti ilikuja baadaye. Palukuti yani baadaye sana. Yani nisha record nini nataka, yani vitu vingi. Uh, mm. unajua mimi nilikupo niko mdogo mdogo unaelewa eh? mm. Sasa 
nale na omi wao walikuwa wa kombele zaidi unajua zile kwa <laughs> maevent wao omi mkongwe walikuwa wanaenda kwa maevent unajua zile mm mimi sikiki mimi siwezi kwenda wao naenda wao unajua eh mm-hmm. mambo yakawa yako mengi unajua sasa sometimes unapata feeling ah mbona kama unaniacha afaini ya mchana ni ya nini unajua eh mm. mambo yanakuwa mengi mengi na mimi naenda town town naenda Oyster Bay sasa ile movement ya town Oyster Bay uh, Kiwasai town Oyster Bay hapa katikati hapa kuna zero brain kwa ni kaanza kukutana na watu wengine na mimi tunaenda kwenye mm. uh, club mm. wase tunakutana na watu nakutana na watu unajua nikawa tayari ni mshirika wa pale OB Zero Brand pale town unajua mm. nikutana na mabro wa pale nikaanza kukutana na kina nani wa kina AY sio kina nani sio kina nani unaelewa mm. kwa automatically na misa nikaanza kufunguka unajua mm. kwa kina umeji wa record yani makopo yao pale Bongo Records ni sehemu nyingine unajua mm. sasa ikaanza tu kutanuka unajua kwamba kila mtu akaanza kupata feeling kwamba ni wenyewe kupendeza nikapiga kopo langu unajua yeah, nikawa nikawa solo umeona bwana sasa yeah. mimi automatically nikakuta pale zero brain pale mabro akanichangia mapene bwana eh kwa ndio si record na wewe hivi na hivi na hivi na hivi na hivi umeona bwana na kuna mabro fulani hivi nikutana nao kuna hizi hizi event event wanakaa mbagala nao atia nguvu uh, ni mwasao ni muda mwingi ila yeah. ni mabro za fani walisaidia sana pia nakumbuka mm. mm. uh, ndio yuko rekodi laki na 150 kwa pia fan ni so ilikuwa sio mchezo eh umeona bwana kwa hiyo mimi nikaanza nika rekodi naona bwana nika rekodi na ikafanya vizuri sana ikawa ndo nyimbo ya kwanza kwa solo artist kiwa side mm. kuwa hit alright tutarudi hapo si unaizungumzia nili mnataka nili mnataka yeah. so nili mnataka itakuwa ni classic jam of the hour ya pili ah, okay uh, anyways sawa mm. free dogs camp Yeah. FDC. FDC. Uli, ulisema dakika moja tu hapa. Uh, ulisema ni Omi ndo alikuja na hili jina Omi J. Eh, alifikiria alifikiria ni Freedoms. Freedoms Club. Eh, sijajua <laughs> na sikuwahi kuoji kusema za kweli. Yeah. Unajua yani yeah. sikuwahi kuoji na sikujua ila nilisikia tu na mimi automatically nikalipenda. Umeona bwana kwa sababu mimi nilikuwa niko nyuma ya Omi J na Nale. Kwa hiyo tukikutana na jioni wao ndo wanakuja na mawazo mapya kila siku kwamba yo mm-hmm. ah, sisi ni FDC ujue FDC yeah. nini ah ndio swali ambalo pekee niliwahi kuuliza ah free dogs camp ah free dogs camp mm. ah imeisha <laughs> imeisha basi ina noma madogi fulani hivi camp ya madogi fulani hivi yako free yako free kwamba yani aina noma tukinukisha basi umeona bwana ah sawa ah omi g moja kati ya rappers ambao kimsingi ki ni walikuwa bora sana na Uh, alikuwa na staili ya peke yake. Pengine kwa sababu Omiji alikuwa anampenda DMX kama ambavyo uh, ilikuja baadaye. Labda ndio maana alikuja na na hilo jina. Lakini kama utakuwa unakumbuka The Classic, tuliwahi kufanya The Classic na Omiji hapa akawa akasema kwamba wakati anatengeneza his style wala hakuwa anamjua DMX wala Mystico. You know? Kabisa kabisa. Yeah, anasema hakuwa anawajua. Kwa hiyo ni kitu ambacho very interesting ukianza kukifuatilia ni kwa sababu tayari Omiji alikuwa na his style na baadaye tukawa tunamsikia pia DMX. Kwa wengi tuli ni kuwa Omiji alikuwa amemcopy DMX lakini kilichotokea ni kwamba uh, haikuwa hivyo kwa mujibu wake Omiji haikuwa kabisa kwa sababu Omiji mimi nimeanza kumsikia 99 mm. anafanya hivyo ambavyo anafanya alright sawa so, tuko na mkali kabisa P1B yeah. au sio bana mtaalamu wa flows sasa P1B tumeweza kusikia kidogo baadhi ya joints ambazo zimepigwa hapa na RDJ Musa kabisa na tumepata walau some stories baadhi ya vitu watu walikotokea kitu gray na nini kuna 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 inspiration uh, ambazo kila mmoja alizipata kwenye game pia yawezekana ikawa tayari uli ulishakuwa ona wale brothers kule wana rap na nini kabisa lakini P1B alipoanza kukamata mic yani mtu wa kwanza kumvutia alikuwa ni nani mtu wa kwanza kabisa ambaye ukasema sasa naingia kwenye game lakini hiki ndio kio changu ah uh, pink black mi bwana kiugoi kabisa mimi ni maisha tu ndio yalinifanya automatically yakanijoin kwenye music yani 
sikuwa sikuwa na mtu yule moja kwa moja kwamba ambaye nilikuwa namfuatilia kusema labda sio nini mm-hmm. yani mimi yale maisha ya fame kutoka uh, pale tupokuwa tunaishi mhm kuhamia Kiwoside na kukuta kwamba kitu ambacho nilikuwa nakifanya kule nilikuwa na, naishi huku nilipohamia kwenye maisha mengine huko hakuna kwa hiyo automatically nikanikuta tu kwamba sina cha kufanya maona bwana mm-hmm. kitu pekee ambacho naweza nikakifanya ni kufuatilia hichi ambacho kipo ambacho kule nilikuwa nakiona lakini sikifuatilii mm-hmm. kwa ikanikuta tu kwamba akili yangu kila kitu yani nikiwa pale ground na waangalia wala kina dino bwana fanya vile vitu na enjoy lakini at the same time nikaanza kuvutiwa kufanya pia kwa sababu yani nikajikuta tu automatically mpaka kwamba ah ni mbona kitu naweza nikadeal nacho na kika nipa furaha nikasahau kule na nini na nini kwa sababu mimi nilikuwa napenda sana basket na napenda sana basket umeona bwana kwa hiyo maisha ambayo nilikuwa naishi pale kiwani nilikuwa nikitoka nili shule nikirudi niki nyumbani yani nikiona ninatoka shule narudi nyumbani eni automatically na, na, naanza kusikia kama naumwa yani unajua yani unaenda sehemu ambayo yani ukifika kwamba hamna kitu chochote labda yeah. tv tu yeah. nini unajua lakini hakuna yeah. kitu chochote na nikiingia chumbani kwangu na mipira ya basket na majezi na mavitu gani yani kwamba unajua zile nimeona yani full ndio yeah. ndio liko ndani kwa nikicheki vile vitu vile ah. umeona bwana kwa hiyo yani hayo maisha yalinifanya tu automatically yani nikapata mlengo ambao kwamba miss billion deal na hichi unajua eh mm. nikaanza kufanya music lakini kulikuwa kuna mtu kusema ambaye kwamba ati alikuwa alinivutia okay. unaelewa kabushawishu ka eh yeah. ndio maana mimi hata ukinisikia hivi mm. ili uweze kupata picha ya mtu okay unajua kuna artist ukimfuatilia yani kuna mtu anamuona yeah. yeah, yeah, yeah. mimi mwenyewe nishajifuatilia sana kwamba hivi labda au kusabu chasikia yani hiyo watu tofauti tofauti kwa sababu kiukweli hakuna mtu ambaye yuko tu from nowhere lazima kuna vitu alivisikia na nini na nini na nini ila na kwa siwezi kusema moja kwa moja kwamba mimi ni fulani unajua eh sababu mimi mwenyewe sijui nilikopi wapi ila mimi mwenyewe najua tu nimetokea naweza ku rap napenda ku rap unajua hivyo yani lakini siwezi kusema kwamba eti kuna fulani nilikuwa namfuatilia sana so hivi na hivi alright eh maisha tu yalinifanya kwa sababu huko nilipoenda hakuna design yote design ambayo mimi naweza kuifanya ni hiyo kucheza mpira migu siwezi kitu ambacho nilikuwa naweza kucheza pale akipo okay. kikaja baadaye sana kwa sababu pale nyumbani pale kiwalani kuna sempa to jet club mm. kulikuwa kuna hizi court za tennis umeona mm-hmm. bwana mm-hmm. lakini watu uh, nini yani hawachezi uh, hizo tennis umeona bwana mm-hmm. kwa kuna mtu baadaye sasa yule hiyo uh, mshikaji wangu yule mm-hmm. akanipeleka huko bwana kuna sembu hivi tu tunajua zile tukapa cheki kwa hiyo tukapata idi kama vipi bwana twende shule umeona i mean uh Ostabe Primary School mm. kwa hapo kuna court za basket ziko mbili mm-hmm. kuna moja ni ya zamani haitumiki mm. afu kuna hiyo mpya sisi tukaenda kuiba magoli kule Ostabe ndio ushaelewa mwana wenyewe eh tumenyata pale muda kutoka shule nino washikaji zangu kiwasaidi wakaniibukia umeona bwana tukauchuna nao pale paka ule muda watu umetoka toka nini unajua zile ni mm-hmm. shule iko kimya kwenda kule kule uwanjani unaona bwana tukafungua zile rims ya tukachukua mpaka mabodi yeah, alichukua rims katika yeah. sub rims ndio zilikuwa ni mchongo yeah, yeah, sure. yale mambao tukaenda kule kikolani nini kwa fundi tukatengeneza kwa ile koti ya tennis ya tennis tukaibadilisha ikawa koti ya basket mm. kwa baada ya muda huo tukatupata uwanja ingawa ah. una michoro <laughs> yeah, yeah. ya D isu nini isu zile 3 point na nini 3 yeah, yeah. slow isu nini na nini hamna yeah. lakini tukao tunacheza hivyo hivyo unajua eh na we I mean baada hapo kule watu wakaanza kuja kumbe watu wengi walikuwa wanapenda basket sema jinsi ya, ya kupindua uwanja ule uwanja matumizi ile kwa ilikuwa ngumu eh kwa sisi tuka tukapata uwanja tukatoka kiwalani tunaenda jet club kule okay tunacheza nini baadaye masuala mziki akachanganya tukaachana hivyo vitu ni maisha yakawa mengine mambio mambio ila sisi ndio tukatumefungua pale sasa 
basket ikaanza nini unajua baada ya mwezi umeenda mara moja mara uendi miezi mitatu maisha mengine akaendelea yeah, yeah, yeah. basi mimi akili yangu bwana ilikuwa inanitumwa kwamba labda uh, ulimsikia KRS1 you know the way unavotumia energy na KRS1 mm. the same teacher uh, teacher yani energy ah, okay. na zile kutumia eh. kwenye rap eh kwenye kuflow yeah, yeah. ni yani am poor yani makimsikia mm. mzee uh, KRS1 anavuanza ndivyo anapomaliza you eh. know <laughs> sana kwa sana, kwa sana. Kwa sana. Eh. Na, sana. Eh. na naweza aka, aka, aka change flow hapo katikati na nini lakini kabisa ina jiko vile vile nilikuwa eh. najua hivyo baadaye sasa baadaye baada ya kuchanganya kwenye mziki na nini na nini unajua eh mm. kwa sababu unapokuwa kwenye kwenye hiyo kitu lazima ukutane na vitu ambavyo unaanza kuviona sasa unajua eh ah mm-hmm. uh, ambapo unaweza kwa una choki moja una unajua eh mm. uh, okay na red man wale mm. mimi nilikuwa nilikuwa napenda sana hiyo nini wana red man na mason eh, mm. baadaye sasa mm-hmm. ndo nikaanza ku na wale watu na wasikiza wale wale who tang sunani mm. sunani sunani mm. tofauti tofauti yani unajua eh yeah. tofauti 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 tofaut. unapata vitu kwa sababu hauwezi kukua tu ukakua utoka kuwa pasipokuwa unasikiliza rafiki zako wenzako wengine ambao wamekuzidi ambao umewakuta ni unajua eh mm. kwa sababu unavyowasikiliza pia nayo ndo unapata vitu vipi ya unaweza kujiedit wewe sasa ukajipata zaidi yeah hakika yeah. eh vitu kama hivyo all right eh. so uh tulikuwa nasikiliza uh, kule ambako mkali P1B ametokea na wala yeah. wewe umetuambia kwamba yeye yeah, ilimtokea ili tukajikuta na flow kama na flow ingawaje baadaye ndo alikuja akakutana na hawa watu wengine ambao inaweza kana ni sehemu ya yeye kuendelea kuwa mkali sasa tunakuwa na kwenye classic jam of the hour number two na hii ndio ile kazi ambayo watu wengi sana wamekuwa wanaitaka wanaisubiria na inapendwa mpaka leo. Kimsingi hii ni classic na ilikuwa ni uh, kama wimbo wa taifa wakati unatoka lakini kwa sasa pia kwenye clubs, party, concerts ikipigwa hii bado watu wanaendelea kuruka nayo kama ambayo imetoka juzi ama jana. Bahati nzuri pia hata vijana wa sasa wamekuwa kiusikia huu wimbo na wakiujadili. Wengine wanasema kuwa hii ni biti bora zaidi kutopata kutokea kwenye bongo hapa bongo ama rap ya bongo wengine wanaamini hivyo lakini ili swala nitamwachia morua niambie je kweli hii ni biti bora kabisa ya rap ama hip hop kwenye bongo i mean hapa nyumbani bongo ama la he comes piggy black mimi mnataka maze kwa umenisikia vizuri ilo dundo la nini mnataka maze P-Funk majani au sio wana eh P-Funk majani <laughs> uh, Bizman Bizman alimsika mwe eh hizo hizo codes ambazo wanazisikia zote eh. Bizman eh bane eh hii uh, mimi ni for record mara kwanza eh. ilikuwa sio beat hii yani tumeenda kufanya beat nikapewa ngenda uh, kufanya mazoezi maona mm. nikaja ku record baada ku record baada siku 4 5 mbele tukasikia ile beat ambayo mimi nimeimbia sasa mm. uh, imetoka na na, na na joint nyingine ya Black Rhino ah. eh kama ukalikuwa wimbo gani sikukumbuki unaitwa nini lakini katika chorus alikuwa anatumia ile nani ya JMO we be sure to tukachanganyikiwa tumekaa maskan unajua mabro alinchangia nini hela yeah, yeah. maona bwana sasa mimi niko siko maskani wananicheki yo mbona ile beat hivi na hivi goes goes sio nina 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 nini wali record wao baada ya kusikia radio na eh kipindi kile unaweza ukawa na tape na record kwenye radio na record baada ya kaja kusikilizisha ah kama mind sana maona bwana complain complain nini tukamuibukia mwamba bwana vipi inakuwaaje mbona hivi design hizi maona bwana kumbe sasa yeye baada mimi ku record yeye kuna picha aliona kubwa zaidi mm. ya sisi tulipokuwa tunaona ule mziki umeona bwana yeah. sema alichokosea kwamba alichomua aliamini alichomua kukifanya kushare na sisi mm. ila alikuwa kaona kitu kikubwa kitu kizuri sana 
But in Zuri, sikuomba si tumeenda ku complain pale. Ndio sikuomba yeye alikuwa an appointment na busy. Bizman. Okay. Kwa wakati tuko pale, uh, mara Bizman akaja. Naona bwana. Makelele makelele na wale mabro lini. Akaichora nje ndani. Nikakuta Bizman ndo kapiga hizo hizo nini hizo ambazo nasikia malimba hizo. Eh, okay. Yo. Naona hivi bwana, anambia sasa unaona hiyo, sikilize yule. Kamsikilize yule, anapiga mafuta mengine, anapiga ma vibe mengi pale. Eh, anajeziwa. Kwa hiyo ile ya sira, sio nini? Kona hebu ana mbona hii ndio ni kweli nzuri zaidi sasa. Muone. Ndio mara wasio kuasoi na nasema subira uvuta heri. Eh, tukasikiliza pale hapa sasa na bidu rekodi upi. Tuka record chorus upi na nikapiga verse upi. Wale ma bro wenyewe walikuwa na asira na asira zikafa hapo hapo. Wakati mko mnaenda mtu akupiga mtu. Eh, noma. Ndio ile katoka ile ndule. Okay. Muona bana pia katumbe bana vile ambavyo ulifanya kwa ile beat. Ni kama ulipita ile beat ile. Kwa hiyo mimi mwenyewe kufanya hivi hmm. ni kama nimejitumua tuwe sawa. Ah, Lakini vile kwa ile yani, beat yani ile beat ile ilipotea ilikufa kabisa. Ah, Umeona yani hmm. peke yangu baada ya kurekodi ni kale baadaye nasikiliza hivi. Yo, ni kama mwenyewe sijioni. Ah. Kwa hiyo kumuita busy aje kufanya vitu hivi na hivi tufanane sasa. Ah. Eh, Speed ilikuwa ya hatari sana ndio. Hapo tukawa ya family nini mashamba mengine yakaendelea mpaka leo ni bro na nini. Hmm. Eh, maisha na yeye so hey, shout out to majani najua you know siku tukimwalika majani hapa bana pata kuwa pata chafuka sana kwa sababu pata kwa pana stories nyingi, nyingi, sana. nyingi sana, sana unajua hii swala la kuwa ala, ala, alivua sauti eh yeah. nafikiri kuna wimbo wa mike team mmoja wapo yeah. alifanya hivyo afanya vitu vingi sana alivua wimbo mmoja nafikiri kulikuwa kuna beat ya piga makofi akaweka beat nyingine yeah. uh, nafikiri ni ile ya uh, nyalule nyalule ndio alivua beat moja akaweka beat ile kwa hiyo Pifak nadhani ana stories nyingi sana za hizi ngoma ya tujui tumuulize hivi tuiache hivi. Ana story nyingi sana. Yeah, yeah. So kwa kweli inshallah. Eh. Yeah. Shauri kwa mtano hivi. Ah, yeye bro bana ndio ana vitu vingi sana. Hatari sana. No man no man. Ana kipaji umeona. Mwenyezi Mungu ambariki sana yule bro. Yeah yeah. So dah dude likawa limetoka hapo mzee sio mchezo. Oh no ma. Yeye no ma, yeye no ma. Unajua no ma. No ma. Yeye mwenyewe ngo sasa ndio imekuwa hivi sasa eh mtaani hapa kaliki sasa mbona imekuwa hivi yani utaratibu ulivorugika utaratibu ulivorugika unajua unafanya kitu mwenyewe pia baadaye kinakushangaza kile kitu kwamba sasa inakuwaje inakuwa hivi eh yani unapokutana na watu wanavoongea na wewe wanapokupokea yani mwenyewe ukikaa peke yako na sasa ni huu muziki tu au kuna kitu kingine zaidi ndio ukipita bana huyu ndo Yeye ni noma unajua kipindi kile jina ndo la pigi. Huyu ndo pigi ya ni nini? Pigi. Kwa hivyo unajua mimi ukisikiliza tokea mara kwanza eh. Yeye hiyo pigi imekuja ni kwa sababu ya watu tu. Lakini ukisikiliza au mnasikia P1 Black? Eh P1 Black yani ni kweli. Sema sasa watu wengine kusema hiyo P1 Black zamani ni kupo sio inawashinda ikawa inashoko ni hiyo pigi. Kwa hiyo automatically sasa ikawa ndio imekuja hivyo imekuja hivyo imekuja. Ndio maana baadaye nikaanza kuirekebisha mwenyewe tu. Unajua okay, eh? Yeah. Unajua bana yeah. kwa sababu naenda sehemu bana wewe kwa nini imekuwa hivi maswali ni mengi nini? Kwa nini najiita pigi ya Kwa hiyo kuanza kurekebisha na nini na nini na nini sio bana na tumemmsikia pia jinsi ambavyo alivyokotokea na alikuwa anazungumzia jinsi ambavyo jina pia lilivyokuja kubadilika kutoka kuwa uh, P1 Black mpaka mm. kuwa Pigi Black wakati huo sio? Yeah. Lakini baadaye ule kama kama ulilikubali lile tena. Ah unajua Mm, ah nini ameni ameni joint inavyokujaga yeah. ile mziki unavu, unavu endaga, unavu endaga, unavu endaga, unavu na vitu vingi eh, eh, eh. wa artist wengi wamepata majina mengine baada ya, ya ngoma zao kwenda unajua zile yeah, yeah. eh, kwa hiyo hata hiyo pig black hiyo ilikuja tu kwa ya, ya hii ni ni ameni nini mnataka mm-hmm. ushelewa ila mwanzo haikuwa pig black okay una, una, mwanzo haikuwa pig black haikuwa pig black hii pig black imekuja tu baadaye nini maisha kaendelea unajua lakini sasa unakuta unaishi na kitu ufikiri mbele nini kitakuja kita kukaa unajua ambacho sio naendelea sio yeah, yeah, yeah. kwa sababu mimi mwenyewe baada kuanza kutembea saa kwenda same same Zanzibar so wapi same to photo photo unakutana na maswali kwamba yo unakutana na maswali kwamba yo wewe ni islami kwa nini hivi mtu anapokuambia kuambia kwamba amekasirika ni mm. anakuambia tu kishikaji mnacheka lakini baadaye mkiachana ukaa peke yako unaona unafikiri unaona 
Ah, sababu ki imani na jina lile. Okay, sawa. Kwa sababu unajua unagundua kwamba okay, kumbe hii inabidi ni sasa nianze kuipunguza kwa sababu ndio nimechelewa lakini inatakiwa sasa nianze kuimute. Unajua eh? Mm. Unajua eh? Yeah. Ikaje nikatoa joint ile top 1 black, ni top 1 black kama unakumbuka na demon. Umeona eh? Yeah. Na vitu vingine vikaendelea yote nilikuwa nataka tu kujaribu ku, 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 ku introduce zaidi hiyo pion black mm-hmm. katika maisha ya mziki wangu. Alright. Umeona? Mm. Vitu kama hivyo. Alright. So, uh, um, kuna kuna um, kuna kuna kitu ambacho kilikuwepo na kipo mpaka sasa hivi. Yeah. Wewe ni miongoni mwa wale rappers ambao walikuwa na maneno ambayo uh, ilikuwa ni ngumu kuyaelewa mpaka wewe utafsiri. Uh, wewe pamoja na Inspector Haru. Yeah, Inspector Haru, yeah. yeah. Inspector yeah. Haru, Nature pia yeah, nature. nature kama kawaida. Sasa mpaka leo watu wanapenda wimbo wako lakini oh, asilimia kubwa oh, yeah. hawajui nini ambacho umekizungumza hey. watu wana vibe wana vibe kwa mfano <coughs> watu kuna mtu mmoja bwana Mwansaswe mm. bwana Mwansaswe KY wax wax mwenyewe bwana Mwansaswe ndiye alikuwa anataka ajue the whole song uh. mimi nikasema walau uh, leo tuambie walau mistari sita sita katika verse mbili hizi ambazo umepiga uh uliko nazungumzia nini because hata alipokuja inspector ilibidi yeah. kidogo atu, atu, atupe atupe maana ya ilikuwa nje ndani eh yeah. kuna nje ndani na baadhi ya nyimbo pia yeah. yeah. na bebe yeah. nini mnataka bwana ni vibe tu mm. naelewa eh ni ni vibe tu ni kwamba ni kopo fulani vile vibe unaona bwana yeah. kwa kile ambacho kilikuwa kinaongeleka mule ndani ni vitu tu vya mtaani ambao vya maskani maskani ile maskani ile unajua ni story tu ambazo tukikaa wenyewe mtaani tunaongea mm-hmm. so kwa watu ambao tuko mtaani waje tunaelewana umeona bwana yeah. ndio maana watu wengi <coughs> zile story kujimisha flow mm. Una, ah, unajua unataka kusikia hichi kama hujelewa hichi umesikia hichi nacho pia unataka ukielewa ujakielewa unasikia kingine pia kimekuvutia yeah, yeah. lakini ni vibe tu yani nikisema nianze kukuelezea yani line to line yeah line to line nini mnataka maze rhymes yeah muona bana mm. nini mnataka maze rhymes sasa rhymes mistari mistari mm. so hivyo mistari flowing mm. nini na nini na nini yeah. kuna maneno moja mbili tatu nne tano ambayo ni akiwa side mm. ni atemeke ni amsasani mm. mm. unajua pia ni mtu wa maskani na nini na nini na nini yeah. kwa hiyo kuna vitu vingi yani kuna lugha nyingi zimeongeka zimo, zimo, zimo ni za kimaskani maskani sasa mfano ungeniambia labda hii hapa kwa hiyo umesikiliza hivi mm. line unamaanisha nini okay. kwangu mimi ingekuwa ni rahisi zaidi kukwambia yo hapa ni hivi na hivi na hivi mm-hmm. lakini nikisema mambo ya mfano kuna kuna, kuna sehemu ulisema uh, kama ifani ishakupa za uso afu kuna maneno uliyazungumza pale mbele eh, kama ifani ya rap ishakupa za uso achia mtemba tambao sio ni so umeona achia mtemba umeona kuna mtu hawezi umeona eh mm. anangangania kitu so music tu yeah. chochote unajua eh mm. kulima kufanya nini kufanya nini kuimba kufanya nini unajua yeah. utakiku utakiku lazimisha unatakiwa ufanye kitu ambacho unakiweza kwa sababu mwisho wa siku ukiwa unalazimisha unaweza ukajikuta unabania watu wengine ambao wanaweza wewe unaangania nafasi baada uache watu wanaweza wafanye wewe yeah. unaangania kitu wakati wewe una kitu chako ambacho unakiweza so hiyo ni message ambayo iko 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 straight mtaani unajua okay. kwa mantiki kama hiyo kwamba kama kuna kitu wewe unakifanya afa mm. pia ukiweza achana nacho okay. toka kuna hiyo nafasi acha wanaweza wafanye wafanye umeona bwana wewe kaendelea kitu chako kingine kipo kitu ambacho unaweza kukifanya zaidi ya watu wengi sema hujajua tu okay. nitafuta tutajipata okay yeah. okay sawa uh, moru <coughs> kuhusiana na kwamba you know mjadala ni mkubwa sana kuhusiana kwamba hii ndio biti bora ya rap biti bora ya ngoma za hip hop kutokea hapa Tanzania Una wasemaje unaipa nafasi ngapi sio moja ya watu wanasema hii ndio bora yenye bora kwa hiyo bora kama they put this number one you know ah vipo jana check love na mimi um so mchezo yule kwa bahati mbaya uh 
hakuna vigezo ambavyo vimewekwa mm-hmm. kwamba bit bora inatakiwa iweje bit bora inatakiwa isiweje au isiwe hivi lakini haya mengine yote tunayosema ni mitazamo binafsi yeah, yeah. E, mtu akisema uh, nini mnataka ni bit bora ya yeah, hip hop ya muda wote Tanzania yeah. anaweza kuwa sahihi kwa sababu kama nilivyosema hakuna vigezo ambavyo vimewekwa mahali kwamba kwa kufuata kigezo A B C D E F G mm. hii ni bit bora lakini mimi binafsi uh, si, si, siwezi kuchagua kati ya bits mbili mm. nini mnataka na jirushe ya jirushe ya yeah, feruz na, na okay yani kuanzia <laughs> intro yeah. uh, yani nikisikiza jirushe na nini mnataka kuanzia intro mm. outro beat siwezi kuchagua kati ya hizi mbili okay. jirushe na nini mnataka kwa hiyo that is to say kwamba katika mbili ambazo umezichagua hizo mbili kwanza alafu zinafuata zingine hiyo maana yake ni kwamba maneno ya baadhi ya watu waliotuma hapo ujumbe unayasadikisha kwa mbali kwa sababu umeiweka hapo sahi wako sahi yeah, alright yeah. sawa kwa kwa msikilizaji pia nimeona mwandu star hapa mwandu star e bana mwandu star yeah. ni ni mshikaji ambaye ni ni rapper okay. ni msanii yani ambaye yuko yeah. in complete package mshikaji fulani ambaye nilikuwa nasikiliza sana ngoma zake nimezipiga sana okay. ni mtu wa mwanza lakini wakati mwingine nafanya shughuli zake hapa da yeye tu amefurahia sana na binafsi ame ame ameku amekuweka kama ni legend unajua okay. yani yeah nasema bwana nifikishie salamu bwana kwa mkongo kwa heshima na taadhima kabisa au sio bwana uh, anasema pia ngoma zake anazozipenda za kwako ni nini mnataka mazee na mtoto wa mjini anasema pia zipigwe yani okay najua nini mnataka mazee tushaipiga so hii nyingine tuta tutaweza tuta tuta deal nayo pia kwa sababu ipo kwenye playlist yetu hapa okay. kabla ya kuhamia kwa wimbo mwingine yeah. uh, hapa hapa kwenye nini mnataka naamini uh, P1B unamsikiza nikimbishi eh yeah. eh nikimbishi unamsikiliza yeah. uh, kuna, kuna wimbo wa Niki unaitwa nyakati, nyakati za mashaka ya, nyakati nyakati za mashaka yeah. kabisa kuna sehemu alisema nini usende bali usende bali sikiliza hichi kipande hapa bwana bwana P1B hichi hapa P1B yeah. Mimi mnataka mazee zamani walikujibu yeah. rhymes sasa hivi hawakujibu imebaki yeah. haibu usiwe. Kwa sababu hawakujibu zamani yeah. walijibu rhymes yeah. kitu gani kitu gani. <laughs> Aliniletea hiyo. <laughs> Aliniletea. Eh? Aliniletea maskani. Ukasikiza bombi la joint. Unajua <clears throat> ah alikuletea wimbo. Eh yeah, unajua ah, mimi nijua kwamba amekuletea kama eh yeah. aliletea aliletea hiyo joint. Yeah. Unajua mziki ulivyo sana ilivyo. Mm-hmm. Unaelewa eh? iko pana sana unaelewa ukiwa uelewi unaweza ukakurupushana na watu True. unaelewa ila ukiwa unaelewa wala uwezi yani uwezi kuvutana uwezi kupishana na mtu yeye yote yeah, yeah. unaona na yeye mwenyewe akuamini ambacho kilitokea design kama aliona kwa <laughs> unajua kwa sababu alinambia na mimi mwenyewe hii nimeifanya Yeah. Na, na kipindi hicho mimi analetea wala tulikupo sio kwamba ni washikaji sio anajua tu upi on black unajua mm. unaelewa kitu kabla haja release hapo eh yani mimi nimeisikia yeye kanletea yani kwa sijaisikia radio baadaye mm. nikaja nikaisikia yani baadaye kwamba yeye anletee baadaye ni mshikaji flani kana ndiye anikaniambia yeah, anikaniambia yeah, yeah, yeah. bwana nikubishika kudisi bwana kwa hiyo hivyo unajua sasa mpaka mtu amekudisi maana yake wewe ni mkali Ushele kwa nini asingemtaja ya ngapulia la tsunami tsunami unajua I like that yeah sure Suna unaelewa kitu yani paka ukiona mtu kasubutu kukuweka kwenye wimbo wake wimbo wake maana mm. kafikiria kawaza nini maamuzi yaleamua ni sahihi okay. kwamba we ni noma unajua eh yeah. kwao natokea ujue hicho kwa ukijua hicho wala umwezi kupishana mm. kwa mimi alinileta nikamwambia mbona iko makali sana ina noma mm. enjoy mbona bwana okay. nzuri sana hiki okay so yeah. eh nijibu nilompa nijibu ambalo sidhani kama yeye alikuwa anategemea unajua mimi kipindi cha nyuma kuna watu mimi hapa kale kuna artist wengi unajua pia ni kama ni mtu mmoja ana uchuna yani mtata kama mtata kama yani ni mkora unajua lakini ni kwa sababu atukutani atukaribiani unaona kwa hiyo picha ambayo wao wana 
lakini mimi mwana fulani naelewa ah, of course, very okay. smart yeah. 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 nasikiliza naelewa unajua mm. yeah. unamaanisha nini na kujibu yeah. naelewa eh? yeah, yeah. kitu kama hicho umeona bwana mm. kwa hiyo niko hivyo hiyo ni joint nzuri tu okay. na ilifanya vizuri nini watu nilipata mess nyingi mikoani wapi yeah. wapi sauzishi kamudisi vidi kuna tukamba kama individual you know unajua kambia yeah, yeah. nyinyi huu ni mziki umeona <laughs> yeah. bila hivyo vitu mziki huwezi kuwa mziki so yeah. acha vitu viende okay maona bwana ehe sawa bara bara moro umeridhika najibu na nini mnataka ah yani uh, mimi nilikuwa nataka yeye uh, yeah unajua sisi ni binadamu na uh, pamoja na ushikaji yeah. kuna ile feeling mtu anaona lakini ya nimemuelewa kwamba kwa sababu ukisikiliza nyakati mm. niki anachojaribu kukisema ni kwamba kama wanavyosema kwenye Biblia kwamba kila jambo na wakati wake Kabisa. wakati ule yeah. nini mnataka mazee mafanza wa kujibu zamani walijibu rhymes yeah. leo imebaki aibu yeah. yani nyakati hizo nyakati na hizo sio nyakati hii kwa sababu nadhani hii ni kwenye debut album ya Niki yeah. 2009 mpaka 11 hapo yeah, yeah. kwa hiyo ya nimemuelewa alright sawa eh bana eh ufafanuzi kuhusiana na line ya nikimbishi ya uh, ile ambayo ilikuwa inaonekana kama ina mdis mkali P1 B ndio huo umeshausikia so tunakwenda speed kidogo leo na hatutakuwa na makala kwa sababu ya kumpa nafasi P1B bwana maana interview yetu tumeipanga muda mrefu sana sasa leo tumempata hapa acha e, tupige na story nyingi zaidi ili tuweze kupata mengi zaidi kutoka kwake na tukiachana na hiyo kuna sehemu uh, P1B anasema uh, wakati anajaribu kulifanya jina la uh, kuli, kulififisha jina la awali ile la Piggy Black na kulifanya jina hili ambalo analitumia mpaka sasa la P1B uh, aliachia wimbo ambao unaitwa niite P1 Black so kwa heshima walau tusikilize pia kama ni moja kati ya zile joints ambazo ni muhimu sana katika historia ya P1 Black hiyo hilo ni bwana Sogi Sogi alijaribu kuileta Chief Rumanyika lakini ikagoma kabisa kuna kijaribu aitokea kuna watu wachache ambao wamefanikiwa ambaye ambaye amefanikiwa kwenye kubadilisha jina Uh, mmoja wapo ni sugu yeah sugu, sugu kila jina kila jina, jina ambalo analileta linakubali lakini wengine wengi ilikuwa ni ngumu sana na kutoka kwa uh, Niga J kuja kwa Professor J hiyo mm-hmm. hiyo yeah. kidogo ili, iliwezekana lakini wengine wengi ambao walijaribu kubadilisha majina imekuwa ni ngumu sana kwao kwa upande wako P1B sasa hivi ndio linaloeleweka zaidi lakini eh yeah, yeah, yeah. time na bado haijakuwa asilimia 100 bado bado watu wanakuita wengine pigi eh yeah, yeah, yeah. kuna watu bado haijawatoka hiyo pia of course yani iko hivyo unajua kwa hiyo mm. wataelewa kwa sababu kitu hivyo uh, vitu mara nyingi waga vinafanikiwa vinafanikiwa kwenye project yeah, yeah. ukiwa unatoa joints yeah. joints mm-hmm. joints mm-hmm. joints ndo unawatoa una watu huko unapeleka sema ambao wewe unataka right, okay. watu wote ambao wamefanikiwa ku change hivyo vitu mm-hmm. ni kwa sababu ya hizo hizo yani pilika ziendelee unajua mm-hmm. ukiwa una uchuna uchuna watu wana back kule maona bwana mm-hmm. sasa hivi kutotoa makopo 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 nini wanakuona wanakusikia wanafanya nini yeah. ndio wanapata wana, wana, wanaenda hiyo njia ambayo wanataka so iko sehemu nzuri ingawa sio sio asilimia 100 umeona mm. bwana <laughs> <laughs> ni gumu yani yeah, kubadilisha jina ni gumu sana yeah. ambalo watu wameku wamekuzoea na, na nini na nini unajua eh yeah. na kama kipindi kile si unajua hata uh, Snoop alifeli Snoop Lion mwenyewe alitaka ku switch kwenye reggae sasa akatoa album moja hiyo afu baada ya hapo akarudi kwenye mambo yake changamoto kufanikiwa kwa sababu you know Puff Daddy alifanikiwa kwenda kwenye PDD lakini hapo kwenye PDD hapo kutoka kwenye PDD kuja huko kwingine huko amefeli kwa sababu baada ya PDD akataka kwa didi akatoa akatoa ile album ile baada ya hapo kama anavyosema pion b kama anavyosema pion b angeendelea kutoa shambulie sana hapa katikati ah consistency okay eh hiyo ni kutosha kwa sababu nakumbuka didi nadhani wakati ule na dati money 
alivotoa ile eh, album na ile Datimani eh, baada ya hapo hajatoa tena sasa mm. akaja anasema anataka kujiita love ah hiyo love ndio imefeli kabisa imefeli kabisa wanajua hiyo hiyo jina ni wale ambao wako kwenye muziki sana lakini mtaani alipo kabisa inakitokea hivi ndio ah puff daddy yeah 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 sure <laughs> Sure, sure, kabisa. So, uh, tuko na P1 Black, P1 Aye. B, mwite P1 Black sasa hivi. Uh, kama ambavyo anaweza uh, kutambulika. Na ninaomba nicheze wimbo mwingine ambao kimsingi eh, kwa ngumu mimi ulikuwa ni moja kati ya ngoma kali ambazo P ameweza kuzitoa. Na sijajua kama watu wengine walikuwa na uzingatia sana lakini humu pia kulikuwa kuna flows nzuri sana na P pia alikuwa wa moto sana. Inaitwa kila kukicha alimshirikisha dada anaitwa Tina unaikumbuka hii Tina yeye yeah, anaikumbuka <laughs> Makochari alichapa hiyo makochari Okay here you go Panisha yeah. na Keith Mari kwa hiyo Sawa amna noma na sawa kuna maswali mengine nitakuja uh, kuya kuya check hapa when we get back lakini pia shout kwa Frank Kasase Kadan Kadende Asa wana nini mnataka mazee ili mpandisha ndege huko mara ya kwanza ndugu yangu. Human black. Ni kweli eh? Kabisa mimi kwa dude bana likakupandisha. Likakupandisha mbungo, ukala mbungo kwa mara ya kwanza. Hiyo Natalia na mwanangu na mwanangu Savimbi. Tumepigiwa tumepigiwa simu. Na brother Mutaaba mwana Mwenyezi Mungu amuhifadhi pala pema mwana bwana uko alipo inshallah au sio bana yeah tupige simu mbona yo wapi yo basi tukuzeta ob hapa njoni ofisini hapa gorofa ya 4 sunakumbuka kuna dada anaitwa Fauzia mchekini mchongo nini ah nyibu keni hapa kuibuka pale mnakutana na dada yule ambaye bana hii basha yenu yeye hii ni ya kibunda hii ni tiketi tiketi ya nini ni wapi new year hiyo mwanza Mo, nyo ya mwanza na kwetu tukiangalia tuna mchongo wote Dar es Salaam muona bwana sasa sisi hatukushanganyikiwa sio na ile suela wala siko nda mwanza ndege <laughs> mwewe <laughs> tunakula ndege <laughs> basi unaambiwa ile kesho yake ya kusafiri ile watu hatujalao <laughs> unaona usije kalala ukapitiliza unajua usipande ndege <laughs> kama kula utawala kwenye ndege kumbe kwenye ndege wenyewe ndege da mwanza ni kama lisa na, na, na dakika tano eh kwao usingizie yeye ukilala hata uishi unakutamana mmefika wala funga mkanda tushuke <laughs> tuli enjoy sasa yeah. kuna artist pia nao walikuwa na perform kwenye kwenye hiyo show umeona eh yeah. sasa sisi kuna mwamba kaja kutufuata pale airport nini katupeleka hoteli tumekutana wenzetu tukumbe tokea jana wamefika walikuja na basi Unajua kipindi hiki ndio mwanza mnapitia kama sunda kama njia kwenda Uganda sio wapi ndio mnakuja. Kama kuna kutekwa katikati hapa. Ah bana my brother wali mind ya wewe. Mr. Nice wali mind hivi. Nilikuwa na gari mjue nani. Kwa hiyo ndege ulikula wewe na kiuchila usio wewe. Mr. Nice na nani na wale wale mambo jambo wale wamekula gari basi. Mind it. Ndio basi imekuwaje kumbe nyinyi nani? Sisi nani mpaka nyinyi mle flight. <laughs> Anyways kwa msikilizaji ambaye alikuwa alijui ile jina la Savimbi. Savimbi ni kiuchila eh, kiuchif. Kwa hiyo uh, zamani alikuwa anatumia hiyo AK Savimbi. Hatari sana. Tulienjoy. Haya bana. Sasa hapo bana ndio ambapo nadhani uh, ndugu yangu P1B uh, akawa ametuthibitishia baadhi ya vitu ambavyo yeye bana ameviimba kusema kweli kabisa maana yeye na P1 na yeye na kiuchila kiuchif wao ndo wamekula ndege hiyo inamaanisha kuwa wao ndo walikuwa watoto wa mjini halisi kabisa P1B ilipotoka hii afu ilikuwa kulikuwa kuna ukimya fulani ndo ukarudi na hii mtoto wa mjini eh kwa muda mwingi tuko na rekodi ah tume diman ni mtu fulani hivi mkirekodi ataki uwe una haraka haraka unaelewa yeah, eh yeah. nataka mrekodi msikilize kwenye gari yani mjua mnaweza mkarekodi muziki yani kama ukimfuatisha mnaweza mkarekodi muziki mwaka huu mkatoa mwaka yani nataka sikize ghetto asikize kwenye gari na sound vipi asikize wapi unajua mkiwa beach unajithibitishie <laughs> <laughs> mm, okay 
Kwa hiyo ndio hiyo ambayo umeona kimya kimya baadaye tukaja tukatoa hii joint. Sababu okay. hii ilitoka baada ile uh, nisikize mimi mm. nifanye na bicep. Na bicep. Eh. Yeah. Yeah. Mm. Ndio hii kafata. Mm. Kat, kama miezi kama miezi 8 hivi katikati ya mwaka ilichukua. Mm. Eh. Mpaka imekuja kutoka. Eh ikabidi tukafanye hii hiyo ni remix ilibidi nifanye na professor J na AY uh, ile remix ile remix ambayo unajua yeah, nifanye yeah, na AY yeah, ile yeah. sema J mambo yaliingiliana nini umeona bwana mm. kwa hiyo ikashindikana okay. umeona mm. alikuwa na kazi nyingi you know, mkoani wapi 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 mm. wapi kwa hiyo time ikatutupa mkono so AY akaja kadili nayo ndio vile so msikilizaji uh, P1 Black hapa ameizungumzia remix ya ngoma hiyo mtoto wa mjini naomba na yenyewe uisikie ukisikiliza remix utagundua imeongezewa vitu fulani hivi na imekuwa tam zaidi nakumbuka AY nilimpigia wakati nampigia eh alikuwa yuko mbea okay muona tunampigia na dima bana bana ile ya mjini hivi na hivi na hivi yani eh alivoelezewa na yeye alivojibu ile simu mm. ni kama yani ni kama sio ni kuambia yani kama ni kitu ambacho tushaongea kwa hiyo sisi tumempigia kama kumkumbusha eh <laughs> so yani kama alikuwa anaisubiria hiyo kama yani kama, yani yani kama, yani kama kwa anajua mm. kwamba hiyo hao watanisitua hii nikapiga nikapiga verse eh hey, bane ushaelewa sijui mm. yeah kwa hiyo ikawa sio ngumu tena ewa ikaja kurekodi mimi hata sijui yani Yo nenda studio kasikilize. Eh bale. Sijui yeye. Yaani ile kopo la kwanza yeye alilisikia akalipenda. Mm. Unaona eh? Mm. Kwa wakati mimi nampigia kwamba bana yeye lile kopo hivi na hivi na hivi. Mm. Yeye lipo kichwani tayari kwamba ah, yo. Unaelewa? Mm. Ndio maana umeona yeye wai kapita ni kama labda wakati mimi naandika na yeye alikuepo tu kwa mnaandika pamoja. Naomba sana, naomba yeah. sana. Yeye wai. imagine na bro J na yake na profesa angekaa humu angechimbika eh pangechimbika okay pangechimbika so so the remix ukisikiliza imeongezwa vinanda na nini nadhani zilikuwa ni hasira za producer Dimani baada ya kuwa wamehusisha na ile ngoma ya nasi ime, 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 ime change code mara tatu yeah 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 Mwejo. ime change ime change yeah, kabisa mara tatu yani kwamba ukisikiliza ni muziki mwingine ni muziki mwingine ni muziki mwingine lakini pia nadhani uh, hasira za dimani you know alikuwa anasafiri eh maneno maneno alikuwa mengi oh hii beat imefanana sio ile ya das kumbe ni zile drums zile na drums peke yake ile skeleton ya skeleton Aba, ambayo ambayo hata ukisikiliza hapo yani ipo ipo e, everywhere ipo, e, ni, yeah. ipo, so na hisi au sijui ninazo kaniambia kwamba alikuwa anaona hebu ngoja niwaonyeshe kama mimi yani hizo story yani unajua ndio ujue ni mnyamwezi kama unavyomjua. Of course yeah. Dina. Kwa zile story ambazo zikuwa zinakuja mm. yeye hazikuwahi kumchukiza kwa sababu alikuwa anaona Isa naongea na watu ambao hawajui. Oh, yeah. Alafu mimi natakiwa niwajuze nini kinafanyika katika hivi vitu. Mm-hmm. Muona bwana, ukisikiliza auto ambayo akaipiga kwenye kwenye hiyo mtoto mgeni ndio utamuelewa Demon. Yeah. Muona bwana eh. Sababu hiyo 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 mtoto mgeni remix ukisikiza ile auto mpaka ina ina kuishia ndo talia mbo dima nikasafiri kanaweza kwa nyamuzini tena <laughs> kwa alikuwa kishapata kishapania vitu vyake ambavyo ile ime yani inaongea mpaka mm. talia mbo mwana kachimba kachimba eh 2007 hivi 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 dia akurudi tena tango 2007 ah, au ali, arudi alirudi eh, au ile ile akuja na kusepa eh 2007 akaja karudi 2012 akaja karudi anarudi anakaa mwezi nini anaondoka ivenye mm. mwaka juzi mara mwisho ni nimekutana na mwaka juzi okay eh. shout out to the money uh, pengine ujamaa angebaki kwenye <laughs> naongo hapa kidogo ni moja kati ya maproducer hatari sana Damn. kazi ambazo amezifanya hazikuwa nyingi sana lakini normal Zinyacha, alikuwa na touch moja ya hatari sana di yeah yeah, yeah. sure sure kabisa so uh, eh, bale, tuko na p1 black bana p Eh, P1B unaweza kupita hivyo. Na moja kati ya joints ambazo ni maarufu sana za P1B bwana ni hii hapa. Nisikize. Nisikize mimi. Yeah, featuring Mr. Blue. Na <laughs> 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 imetuingia sana. Hongera mzee manake. Yeah, yeah. You know tunazungumzia ndio raha ya kutoa kazi classic. 
yani tunazungumzia kazi zako ambazo umezifanya miaka 20 iliyopita na, na leo tunafanya discussion kwamba bara hii ndio ndundo bora zaidi na nini kwa hiyo yeah, yeah, yani sio mchezo miaka 23 no. imepita na bado tunaendelea kuenjoy ni jambo kubwa sana P1B kwa hiyo lazima no, nikupongeze sana Mungu ni mwema yeah, yeah. mahusiano ya, yako na Mr Blue ndo alikuja vipindi <coughs> kile ya kaza ile familia eh maana kulikuwa kuna familia mbili ambazo wamepita Zero Brain alafu kuna hii wanaitwaje hawa Micharazo Micharazo eh B B Micharazo yeah yeah mimi ni mshikaji wa Micharazo na mimi pia ni mshikaji wa BOB umeona bwana mimi Uh, BOB ni nyando. Okay. Micharazo ni Baisa. Okay. Mbona sasa mimi nipo katikati Baisa ni, ni mshikaji wangu, mdogo wangu uh, yule, yule Tozi ni mshikaji wangu pia. Mm-hmm. Tushakutana Daskendo huko, Misele na Dubai na nani na nani. Yeah, yeah. So tunajua na muda mwingi katika hizo movement so mm. ndio maana umeona imekuwa rais mimi kuwa niko hapo okay umeona bwana okay. tumejua na muda mwingi tu katika ukuaji wa sanaa na nini na movement zote za kimaisha okay ndio maana pia ilikuwa rais kufanya kazi pamoja na Baisa na nani na nani umeona mm. okay eh, kufanya kazi na BOB na nani yani mimi nipo hapo ni family kabisa yani all right eh okay. ni somtu wa kunini wewe niko mwe niko humo yani sema mwanangu atemeke hapa aliniuliza mm. ni kweli kwamba walikuwa hawapo kwenye terms nzuri na nyadu yani wewe na nyadu huyo mwamba eh yeah, aliniuliza yule wa atemeke ah okay ah, katika maswali yake alisema ni kweli kwamba mlikuwa hapo kwenye mahusiano mazuri ingawa mlikuwa ni washikaji lakini baadaye kama mkawa mmepishana ama hizo familia zilikuja zikameguka labda ah yani <coughs> micharazo mm. na BOB ni vitu viwili tofauti okay ndio maana nimekuambia BOB ni nyandu mhm sawa so, bwana mm. micharazo ni baisa ni one black yani kiwo side Okay. Ushelewa sisi hatujawahi okay. kuwa tuko pamoja hivi. Aha. Sisi tunakutana kwenye misele nini? Okay. Uh, zile project ambazo zilikuwa zinafanyika za BOB micharazo zile ni kazi tu ambazo zitokea ah. kazi akakutana Baisa akakutana na Nyantu Tozi, muona Baisa na watu wake wa micharazo. Uh, Tozi na watu wake wa BOB ndio zimefanyika zile kazi ambazo nyinyi mnazijua na Tanzania yeah. na East Africa na Afrika kwa jumla unajua BOB micharazo mm. ndio maana imekuwa vile BOB micharazo ah, unajua watu walikuwa wanaunganisha unajua mm. BOB micharazo ni kitu moja yeah, uh, uh. yeah, yeah. kumbe zilikuwa ni familia mbili familia mbili ambazo zilikutana zikafanya kazi kila mtu akaendelea na kazi za okay umeona BOB wana wana, wana, wana vitu vyao micharazo mm. wana mambo yao lakini at the same time tunakutana kama family tuna discuss vitu vingine kabisa nje okay. muziki na nini maskani now get it yeah all right cry if you but what mko sawa paka sasa hivi kabisa okay family tunaongea na nini tunakutana maskani maisha mengine yanaendelea all right uh, so you know uh, uh, p1b ana mpaka sasa hivi heshima yake ya kuwa mwenye flow kali ambao pia unaweza ka switch flows na nini ipo hapo na pengine new generation hii yeah haikuzungumzi sana kwa sababu tu kuna kitu kimoja ulikikosa uh, consistency yani kwamba kama ungekuwa unaendelea kutoa mawe kama walivyokuwa wanatoa kina professor J labda kina gangwe mbao mna wengine yeah. pengine jina lako lingekuwa zaidi ya hapa ambapo lilipo mimi siku, kilikuwa kinasababisha mimi siku, siku, siku pata bahati ya kufanya kazi yani unajua music ilivyo sio kama msiba yani mtu kafa asubuhi jioni kazi kwa shule imeisha yeah, 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 definitely ni yeah. kama ni kama vile harusi kuna vikao na nini watu unajua mimi sikupata bahati ya kuona watu wa kukaa nao kukwambia kukuongoza unajua eh mm-hmm. mimi nikwani kuna watu ambao wanapenda tu muziki lakini walikuwa hawana maono ya kushare na wewe kuambia yo unatokea upite hapa ufanya hivi ufanya mm. hivi unajua mimi muziki mwingi uje nimefanya peke yangu okay unajua mm. sasa artist wengi ambao walipata hiyo nafasi ni wale ambao walikutana na watu sahihi wakawaelekeza waka wakawasikia hivyo eh mimi sikuwahi kupata hiyo vitu okay ndio maana hiyo ambayo una yongelea mimi haikuwa upande wangu umeona mm. mimi ni mmoja artist ambaye shughuli nyingi nimezifanya mwenye 
Mm. Kwa ni kwa tu kwamba leo unajisikia kutoa dunde ndo naenda. Naenda. Ah, okay. Rekodi, Ukikaa hata mwaka kama mna naikuuliza wala. Hata naikuuliza mna nini ni sana sana ni utatumia message na watu wanza kigoma watu wake. Yeah. Unajua inakukumbusha kwamba ah kumbe natakiwa nifanye kitu unajua eh. Yeah. Naona. Mm. But sasa hivi kuna niko nao tunaongea tunafanya nini muona bwana mm. nashukuru Mungu kwa sababu tuto bacho na mimi na vitu vingi sana sija share okay. na raia kwa nini vitu vingi sana wewe si uonekani mjini kwa kwa nadra muona bwana yeah, yeah. kwa hiyo this time around mm. na vitu vingi sana ambavyo nita share na raia okay. muona bwana yeah eh yeah. watu wata enjoy sana sababu na na uwezo kufanya muziki mingi sana. Mm. Design nyingi sana. Muona mm. namba sije kuzifanya na natamani kuzifanya na nimezifanya bado sijazimaliza nyingine ila watu wata enjoy. Okay. Eh, muziki mzuri sana. Alright. Muona inawezekana Mwenyezi Mungu alikuwa na sababu zake kwa ni mute mute same same nini unajua? Mm. Sasa hivi kaniachia kwamba yo uni mdabo unaweza kufanya chochote sasa hivi fanya. Muona. Eh uh, una una feel vipi unapoona You know Kiwalani misimama mzee eh Kiwasai Yangunya Lunya Pima wenge Pima wenge Darasa Darasa Kuna kuna mmoja hapa katikati ametokea Kiwalani naye hapa mmoja hapa mkali mkali hapa jina limenitoka kidogo lakini Kiwalani me Kiwalani 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 Kiwasai Kiwasai ina talent sana unaelewa eh yeah ina vipaji mno umeona eh sema kama hivyo unavyo yani kila mtu anahangaika Mm. Unajua ni kila mtu yeah. unajua lakini I hope kwamba itafikia hatua utaiona kiwalani kama sehemu nyingine ambavyo unaziona yeah. watu wako wanashikana wanafanya nini nini yeah. unajua mpaka sasa hivi ile kiwalani unaviona ile au ambao unasema kila mtu yuko kwenye njia yake yeah. sema kwa sababu anasema kiwa side ndio wewe unajua mm-hmm. unaelewa eh mm-hmm. kuna artist walikuwa wako pale lakini wakubwa lakini wago ulikopo uwasikia akisema kwamba kiwalani yeah. wengi wametokea ndio artist yeah. wa kwanza yeah. kuisema kiwasai wewe ndio uliita ile kiwasai kwa hiyo ukao naipa nguvu unaelewa eh yeah, yeah, paka artist wengine wakawa wana wewe unajua ile kiwasai sio pure and black mm-hmm. ile kiwasai ni kiwalani yeah, unajua yeah. lakini artist kusema kiwasai anaona kama na support pure and black eh wa sasa hivi au kipindi hicho wa kipindi hicho kiwasai sio naelewa kwamba yo hii kiwasai mtu anajivunia kuwa pale unajua lakini pure and black kiwasai mtu mwingine akisema kiwasai baada afikirie ni kiwalani yeye ananifikiria pure and black ya bana pia Uh, P1B bana muda wetu umekwisha na ningependa tuendelee lakini eh, kwa 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 safari hii bana kwa mimi inabidi tuishie hapa. Kwa hiyo tunataraji lini labda uh, tunasubiri mwezi miezi miwili mitatu? Aa, mwezi ujao mimi ndo nitaanza kuungana na raia rasmi. Acha bana. Eh, okay. tuombe tuai na afya afya Kata, mwezi ujao bado siku mbili. Eh, najua tatu tu hapo. Eh, ndo mwisho. Eh, mtarudi tena hapa. Koje manne? Ni mwezi ujao hey. tutawasiliana ila umwe, ni mwezi ambao mimi nitafanya kitu ambacho okay. kitaniunganisha pia na raia vizuri tu katika oh, nice. eh. All right. Mwona bwana. Eh bwana, mimi na furahi sana leo tumeweza kukutana hapa na naamini tutakutana tena na tena kwa mbi. Asante sana kwa muda wako. Najua eh ume, tumepambana sana mpaka umeweza kufika kwa hiyo <laughs> mimi na, na, na thamini sana muda wako of course. <laughs> Jamaa unajua bwana. Mitikasi mingi kwa hiyo kupatikana kwake kidogo kwa tabu. So Nashukuru sana na all the best bwana na mambo yakiwa tayari basi tutakutana tena. Inshallah ina naomea hapa nyumbani bwana. So bado bado kuna mzigo mwingi tu hapa tujaugusa leo. Kwa hiyo Mungu ni mwema. Tori nao. 